circulando por toda España, claro, ya con o sea, un medio, entonces Inmediatamente. más. Pero qué manera tan sencilla. Sencilla, y además la voz de la chica, ¿verdad? Es Te daba perfecta. tranquilidad. Habla un español perfecto, perfecto, pero además como es para la familia, claro. pues no es para asustarte, es para informar. Está sí. extraordinario. Sin embargo, nos llegan noticias, bueno, bueno, Vamos a presentar primero, claro, primero a nuestro invitado a, de hoy, que es neumólogo, <risa> neumólogo y que por lo tanto nos va a poder hablar de, de la zona en de principio más afectada por eso. el famoso coronavirus. Germ por este coronavirus, que exacto. hay que decir que no es el único ni es el no, primero, no, 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 es no, el no. cuarto. El cuarto, exacto, exacto, desde el año 30, o sea, es que, una familia eh, ya reconocida. Exactamente, ¿eh? lo que pasa es que muta rápido y exacto, exacto. exacto, como todos los virus, en cuanto están en el ambiente busca una célula... De un vertebrado y allá que se va, dice. Claro. Pues, vamos a... Y las plantas también, ¿eh? Son también... Tal. Las plantas también. Y por eso hoy tenemos aquí al doctor, licenciado y doctor en medicina Mira. y cirugía, ¿eh? sí. Ya sabes. Solo dices por humillar a Pedro Sánchez. Lo hombre, sé. claro, hombre, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, que cada día le tengo más El asco. doctor con fraude. <risa> exacto, bueno, exacto. pero... Que... Eh... Es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, es jefe de Neumología eh, asociado a la Fundación Jiménez Díaz, es profesor de la Universidad Autónoma, es investigador del CIBER en el Carlos III, en fin, es una de las figuras de la Neumología Española. Lleva más 35 años en la Fundación, se formó allí y por tanto para mí es un hombre, vamos, el que más sabe. Bueno, Con eso te digo Germán, bastante. Peces Barba Romero, Peces Barba todo junto. Exacto. No? Bueno, eh, cuando usted eh, vio, es un, más o menos, es creo que el 31 de diciembre es cuando China informa oficialmente de la existencia de la epidemia. Lo que no informa es cuando empezó, porque entre otras cosas el que lo había denunciado lo habían metido en la carta. Sí. Luego lo sacaron en sí. eh, y se tal murió, y además. se murió. Era Con otros médicos, Exacto. claro. Era oftalmólogo decir, además. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que algo que viene de la China comunista puede ser verdad? Si es que además, aunque quieran, es lo de Chernobyl, sí, pero sí. muchísimo peor, porque claro, la, la Rusia de Gorbachev era un paraíso de las libertades de, sí. y de la buena información al lado de la China comunista. El 25% Por lo... de la población mundial es China. Bueno, y además está... eh, ni se sabe lo que ha pasado. Exacto. De hecho, ni siquiera se sabe cuál fue el mecanismo. Pues primero se dijo que era el pangolín luego que hay, en fin, otros animales salvajes. La verdad es que China es de eso no ha informado, o no sabe, o no lo quiere contar. Pero Exacto. bueno, pero cuando eso empieza, repito, 31 de diciembre, diciembre. por lo tanto, el día 1 de enero, uh -huh. ya debería haberse puesto en marcha la cosa. Las bolsas han empezado a caer en la última semana de febrero. Es decir, se ha perdido por lo menos un mes de lío. Y ya en el, en el mes siguiente, ya en febrero, es cuando empieza el contagio en Europa, sí, sí. en Italia fundamentalmente, y ya empieza a producirse el pánico en las bolsas, la preocupación y el caos informativo. ¿Cómo debió hacerse, eh, si es que se puede decir, cómo debió informarse a la gente de este virus, repito, cuando en principio oficialmente solo estaba en China? Pues eh, la verdad es que es, es difícil saber todo lo que realmente hubo detrás. La primera noticia era que había trascendido desde un animal a persona, una, una zoonosis técnicamente, pangolín, murciélagos, estaban ahí. Bueno, bueno es, que, es que los chinos se comen todo, se comen todo. todo lo vivo se comen y, todo. Y, y muerto, las pibas, las plantas, y si es una piedra, también la, la, la asa. Sí. O sea. eh, esta alerta fue llamativa. Y lo primero que pensó la comunidad científica que estábamos otra vez con un nuevo virus de alerta, de tener alerta. ¿no? Es, nos acordábamos todos del SARS, de, que, que, primero de los años 2000, y de lo que se llama MERS, todos son coronavirus, que fue en Oriente Medio, que todavía no, no ha quedado erradicado del todo. Y han sido virus con una experiencia dramática, han arrastrado mucha mortalidad y... Es, nos pusimos en alerta. Luego, cuando empezamos a ver que se extendía de una manera mucho más llamativa e intensa que estos otros dos que conocíamos, enseguida superó la marca que decíamos que tenía de mortalidad el, el, el SARS, SARS. Pues, y, y vimos que ya no era el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión era el mismo, pero la facilidad de transmisión era distinta, era más rápida, pues claro, la alerta ya fue extensa. 
Y bueno, desde el punto de vista científico, las informaciones que yo descarto, el, la connotación política o que pueda haber. Pero desde el punto de vista científico, las, las informaciones, al menos las vías científicas, no están muy disconformes con cómo ha ido China comportándose en informando... Desde que, se, desde que admitió. Desde que admitió, de, de, claro, sí. Si la gran cuestión es antes, porque ahí estamos en el, en el origen, que probablemente, a lo mejor, si no hubieran muerto los que metieron primero en la cárcel por denunciarlo, porque molestaban al régimen uh -huh. o lo que sea, sí. pues eso. Pero ahí no se produce un momento ese mes de enero, como eh, quizá no les hacen caso a los médicos, porque claro, la cantidad de intereses que efectivamente luego se han visto afectados, por ejemplo, el turismo en Italia. Uh -huh. O sea, el turismo en Italia es su primera fuente de ingresos. Bueno, Estados Unidos ha, ha prohibido ya sí, que sí. los viajes a, en, de, en, en de italianos, avión, en italianos Unidos, y también que, vaya, que vayan norteamericanos a Italia. Sí, sí, sí. Porque claro, luego vuelven enfermos a Estados Unidos. O sea, y además, como el, el periodo de latencia es entre dos y tres semanas, puede llegar a ser, ¿no? Eh, bueno, empieza... Algún... No, ahora hay datos más amplios. Desde uno o dos días ya puede estar. Y hasta 14 días es donde se encuentran la mayoría. Pero no se descartan casos de hasta tres o cuatro semanas. ¿Qué quiere decir? Que alguien puede viajar volver a su país después de 15 sí. días de vacaciones sí. y, y estar entonces otra vez, y estar, estar otra vez infectado con y entonces portador desde portador. el primer día, sí, puede ser bueno, una de las cosas que esta mañana se quejaba un oyente de, bueno, es que hablan aquí de que solo se mueren los viejos como si fuera obligación nuestra morirnos eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿que no quieren pagar nuestras pensiones o qué? porque es verdad que sí, desde el principio dice sí, sí pero los niños no se mueren y hay una novela de David Kunitz que se llama Los ojos de la oscuridad se publicó en los años 80, que habla, es que es impresionante, de un coronavirus sí. que se llama Wuhan 400, que tiene lugar a partir de un laboratorio que efectivamente existe, es igual, igual, de guerra bacteriológica en, eh, allí, en, en Wuhan, en la, dentro de la provincia eh, china, y, y que se expande, pero que es mortal y además que afecta a los niños, que es lo que produce realmente el terror. El terror de la peste, como de, la, de otras grandes enfermedades a lo largo de la historia, siempre es que a los más débiles, los niños, Ataca. son los primeros que mata. Y además, digamos, mata la esperanza de la humanidad que sobre, sobre, debería sobrevivir. Pero claro, si mata a los niños, es decir, que sí. hay un elemento psicológico ahí que probablemente en un primer momento fue eficaz, es decir, y es verdad, además, que los niños prácticamente, bueno, y los jóvenes... No, so, son muy poco afectados. Aunque esta sí que es una pregunta. ¿Es descartable que sean portadores no sintomáticos los niños y los jóvenes? Eh, no, no se puede descartar nada. Es verdad que no afecta. Por debajo de 20 años de edad, esta enfermedad apenas está afectando. Y casos positivos de enfermedad, no ya de mortalidad, que no existe, no. son muy bajos. Cas datos concretos de niños e infantes, de, por ejemplo, de por menos de 4 o 6 años, yo los desconozco y no sé si los han publicado, no los desconozco. No, la yo, primer corte está sé, por debajo de 20 años. Sé, no, no, no. Es más, casi por debajo de 30 hacían un corte no. y establecieron, ¿Sí? yo no sé si está de acuerdo, que en torno a los cincuenta y tantos a sería ahí, el sí. grupo más, más, sí, sí. Es más, más afectado. El de más prevalencia es de 50 a 70 años, el de más prevalencia, no el de más mortalidad, pero sí el de más prevalencia. La mortalidad va aumentando con la edad y también es verdad que se han asociado coincidencias con enfermedades asociadas, no solo por la edad, sino con enfermedades asociadas. El EPOC, ¿no? EPOC, enfermedades respiratorias crónicas en general, también enfermedades cardiovasculares, eh, y, pero es que metemos la hipertensión como una enfermedad cardiovascular, que podemos pensar que no es, eh, no es limitante para un paciente, o la diabetes, que no es limitante, está sujeta a buenos tratamientos. Son los datos que están comunicados como que dependen de, de la afectación y sobre todo de la mortalidad. Bueno, ¿cómo plantea un científico como usted algo tan, tan poco científico y, sin embargo, tan necesario como es eh, explicar a la población lo que pasa? Hemos tenido que recurrir pues, hasta esta cosa de un médico contándole a la familia que es el coronavirus, que a, vale más que todos los lo que ha hecho Fernando Simón, todas las ruedas de prensa que ha hecho Fernando Simón no llegan ni a la suela, ni al minuto. Bueno, por eso de los tiene que minutos. hablar desde el punto de vista científico. Claro, claro. Pero, pero la gran cuestión, ¿esto cómo se puede explicar? O sea, que porque esto es lo más difícil. Y además, desde el punto de vista de un neumólogo, estamos hablando en Madrid, que es la ciudad ya de mujeres más longeva del mundo, 
Eh, y los hombres, pues hombre, estamos 7, 8 años abajo, pero estamos ya en 80 y tantos, de media. Es decir, significa que cada vez hay más centenarios en Madrid, por tanto, gente frágil, gente con una serie polimedicada, seguro, con algún problema. Si no es diabetes, será algún problema de respiración, si no cardiovascular, algo se tiene que ir rompiendo. Otra cosa es que la sanidad española te lo arregla, como no llegues muerto a un hospital, vives, y además están tratados. Pero ¿cómo explica usted esto? Sin alarmismos, pero al mismo tiempo sin mentir. Sin alarmismos porque realmente no hay motivo para hacer alarmismos, afortunadamente y por ahora. Si las situaciones cambian ya veremos. Pues yo creo que para que nos lo entiendan bien podemos decir que es que empieza como una gripe y que se transmite como una gripe. Y todos sabemos cuando alguien en casa eh, coge la gripe, pues es muy fácil que el resto de los de la familia acaben teniendo síntomas con diferente intensidad, que es otra de las características del coronavirus. Hay quien tiene una gripe muy profunda, muy sintomática, que le postra, que le deja en cama y no puede seguir su actividad diaria. Y hay quienes pueden seguir conviviendo, acudiendo al trabajo, no está en forma, pero pueden desarrollar. Esto Ahí mismo... se hizo rico Abelló con el frenador. <risa> Porque estás muy mal, pero para trabajar estás. Sí, sí. Y luego lo que pasa es que esta enfermedad, tiene, no tiene vacuna. Toda esta población que decíamos de mayores de 60 a 65 años con enfermedades crónicas, ahora están sometidos a vacunación. Por lo menos todos han podido vacunarse. Hay algunos que no quieren vacunarse, creo que por desinformación. Pero están protegidos. Si están protegidos no van a tener la gripe. Ahora no tenemos protección. Eh, todo, cualquier persona de riesgo que coja la gripe está sujeta a la posibilidad de que tenga un... Este dentro del 20% que va mal, el 80% va muy bien. Bueno, he oído que más o menos sería unos 15 días, más o menos lo que cuesta que un paciente que le han detectado paracetamol, tranquilidad, relajación, y, y dos semanas más o menos y, se y sale, na, ¿no? Y nada más, y nada más, y, 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 y las precauciones de, de aislamiento. Claro, que se lavarse tienen. las manos. Lavarse las manos, se puede convivir en, dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, identificado el caso, eso es lo que recomienda también la Organización Mundial de la Salud, pero se recomienda que no duerma en la misma habitación, claro. que, que el resto no infectados, que no utilice el mismo baño que el resto, ah. si es posible en una vivienda tener esas condiciones, sí. se puede convivir. Y luego el enfermo no tiene por qué estar recluido en su dormitorio, puede salir, puede hacer vida familiar, protegido, de, con, es decir, que con, la mascarilla no tiene que llevarlo la gente, sino el enfermo. El enfermo, el, la Pero primera condición, el, el aislamiento respiratorio de gotas, primero el enfermo, primero, y luego por precaución el resto, por supuesto. Pero el primero es el enfermo. Primero, enfermo. primero el enfermo. Algunas veces nos hemos encontrado una situación curiosa en la que el enfermo está sin mascarilla y toda la familia con mascarilla. Eso, ya... Eso no. Eso no, sí. no, no, está ocurriendo. Bueno, ¿eh? claro, sí, sí está porque, ocurriendo. bueno, entre otras cosas, una de las cuestiones que, que se ha publicado es que en los hospitales llegaron ya a cerrar con llave las mascarillas. Sí, sí, Primero, quitaba, porque no estaban cerradas, las robaban, las vendían, porque están vendiéndose en Amazon, sí. a unos precios disparatados, pero para gente que no lo tiene. Es decir, pero vamos a ver si es el enfermo y en todo caso el médico los que tienen que llevar la mascarilla. Nada más. Bueno, pues nada, no hay manera. Eh, y otra cuestión. Los médicos son los más expuestos. Sí. Eh, ¿Qué está pasando? Esta mañana comentábamos que hay... Había mucha gente que llamaba asombrada, y el propio Fernando Simón, que aunque sea político, no es tonto, decía, vamos a ver, yo lo que no entiendo es cómo resulta que en Italia eh, se hacen los partidos de fútbol a puerta cerrada, y en cambio aquí vienen los hinchas italianos a jugar a, en los estadios de fútbol 10.000, 15.000 a puerta abierta. Y dice, no puede ser que nosotros no vayamos allí y que ellos no jueguen un partido de fútbol porque es peligroso, y en cambio nosotros, como es fútbol, y vienen las fallas, y luego viene Semana Santa, aquí no, est no estemos tomando ninguna precaución. ¿Eso qué le parece a usted? Eh, pues yo creo que es seguir demasiado al pie de la letra las recomendaciones que existen para una zona local. Ahora mismo en España, por la tasa de contactos que estamos teniendo, no requiere mayores medidas y entre ellas sería evitar aglomeraciones de público y si sí existe en Italia. 
Pero claro, vienen un montón de, 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 de población de la zona de riesgo que estaba sometida a estas restricciones. Claro. Yo creo que, en mi opinión, se pueden hacer excepciones en estos casos. Bueno, es que además es el caso del Atalanta, que además claro, de que viene Madrid, ahora. Nos metió, viene ahora, que viene ahora. El Valencia. Oye, que no han podido jugar en San Siro, que juegan igual que el Inter y el Inter Milán. Han jugado puerta cerrada en San Siro, ya en la última, en la última jornada lo suspendieron. Gracias a lo cual vino Cristiano Ronaldo al Bernabéu a ver ganar al Madrid. Si llega a estar él, mete 12, 4 en propia meta y 8 en la meta del Barça, sin ninguna duda. Pero porque no ha habido, no ha habido fútbol en Italia. Que en Italia no haya fútbol. Es como si no hay pizza. O sea, es que parece increíble, pero lo están haciendo. Quizás tarde, según algunos, de una manera desordenada. Nos llamaron un día muchos italianos que nos siguen desde Italia gente que ha vivido en España, o matrimonios mixtos, o que siguen porque les interesa lo que pasa en España, decían que en algunas regiones, curiosamente en las pobres del sur, querían impedir el paso, lo cual estamos a toda la gente del norte, que es la que traía el virus. Sí, sí, porque claro, enseguida un caudillo local hace de esto una bandera política. Claro, y cuando entra eso, con el caos administrativo y político que hay en Italia, claro, el, el follón es monumental. Pero yo me temo que en España que tenemos... Las fallas en Valencia, la Feria Abril en Sevilla, la Semana Santa. Bueno, algo, algo hay que tener, digamos, previsto. Por lo menos para los extranjeros, por lo menos para los italianos. Porque si resulta que ya no van ni ellos, juegan al fútbol en Italia, no tiene mucha lógica que vengan decenas de miles a España, ¿no? Eh, las autoridades sanitarias que tenemos, <coughs> a mí me consta que están haciendo un seguimiento correcto y están actuando según las pautas recomendadas por las tasas de contactos locales. Eh, ¿Hay que hacer excepciones o no? Me, me consta que lo están revisando minuto a minuto. Sí. Y, y yo creo que por ahora las recomendaciones tienen la lógica de, de la, del grado de expansión que estamos teniendo. ¿Tenemos que cambiar cuando haya una circunstancia? Yo pienso que circunstancias individuales como las que se nos avecinan, hay que valorarlas de una manera individual y, y no someterlas a, a, a una norma general. Si nos basamos todo por normas generales, pues podemos tener el riesgo de equivocarnos en los dos sentidos. Sí. Eh, es un tema difícil. Yo por ahora diría, vamos a seguir los consejos de nuestras autoridades sanitarias, que yo creo que están trabajando bien, informando bien a nivel de población a nivel de profesionales, tenemos una buena documentación a nivel de los profesionales de cómo va evolucionando, de cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer ante un caso o un supuesto caso, y por ahora es, es a lo que yo me remitiría. He leído que ya hay un proyecto de vacuna, un principio de vacuna sí. en Estados Unidos, sí. eh, que no sé en qué estado era, Minnesota. Eso tarda. No sé eh, eh, tarda, pero claro, hasta que eso se prueba, ¿cuánto calcula usted que tardará en, en, en existir realmente comercializable una vacuna. De todas maneras, ya, yo ya diría que es un logro que dos meses después de identificado el virus, sí. porque eso es verdad, los chinos enseguida han transmitido toda la información científica que han recopilado, que es mucha, acerca del, de, las, de la biología del virus y de la biología de la enfermedad. Eso lo han claro. comunicado muy bien. Con esta información todos los científicos del mundo están trabajando. Y a los dos meses haber detectado la, in, la inmunogenicidad que es capaz de, de crear anticuerpos por parte de las personas y poder desarrollar un, 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 una, un, una vacuna, a mí me parece extraordinario, en dos meses. En, en este mes de marzo se van a hacer los, el ensayo clínico. Eh, me imagino que esto es un problema de reclutar número de casos y que en este tipo de situaciones no será difícil reclutar los casos que haya previstos en el estudio para valorar luego por miles. anticuerpos. O sea, que yo creo que este estudio va a ser muy rápido. Otra cosa es que sea eficaz, porque detectar el, el, las características del virus que crea los anticuerpos Ahí está la dificultad, porque no coincide con ningún coronavirus previo ni con ningún otro virus previo. He leído que en Francia, por ejemplo, eh, tuvieron éxito tratamientos como los que se dan contra el SIDA. Sí. O sea, que era, son bloqueadores que, curiosamente, bloqueaban también, no tenían ese éxito. No sabían muy bien por qué, imagino que probaron... Sí. Por intuición, a lo mejor, y resulta que sí que funcionaba. Sí. Pero es un tipo de medicación carísima. Es muy cara y se ha hecho, y, y en, en, los, en China, desde el principio, se están haciendo ensayos clínicos controlados con estos fármacos. Es un, no son virus parecidos, pero son de la misma familia de virus. Uh -huh. Basado en esos datos, pues se están probando los fármacos. 
tengo que decir que por ahora no hay ningún dato real aceptado y no hay ningún tratamiento aprobado. Pero sí ahí se ofrece a los pacientes, bajo condiciones experimentales y firmando un consentimiento, probar estos fármacos. Hay un documento técnico muy bueno del, del Ministerio de Sanidad, que está consensuado por 16 sociedades científicas, que habla de toda esta información, pues digo que los profesionales tenemos buena información de, de cómo actuar, de qué, a qué fármacos acudir, si este fármaco no está en España, cómo se puede conseguir este fármaco y uh -huh. que el paciente lo firme y poder utilizarlo. Bueno, pues hemos aprendido bastantes cosas, así que muchas gracias, don Germán, recurriremos a usted más veces, porque ojalá, ojalá en un par de meses o lo que sea, ya hubiera, porque yo creo que la mitad de la enfermedad ya cuando se dice vacuna, Salvo aquí, que no se vacuna de la gripe más que yo. Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Pero en fin. Pero que cuando hay una vacuna, yo creo que ya la mitad de la, la, mitad de la enfermedad está medio curada. Ya psicológicamente sí. ya uno se siente y empieza a obedecer a la lógica. Porque en estos casos lo malo es cuando empiezan comportamientos irracionales. Mm. Así que muchas gracias, don Germán, gracias. y en cuanto encuentre la, la vacuna... Nos <risa> Venimos a contarlo. Muy bien, muchas gracias. <risa> bueno, muchas gracias, gracias, Enrique. Nada, hasta el próximo lunes, si os quiere. Eh, no jugamos el miércoles, pero la semana que viene. No, esa es la otra. La otra. Esta semana vamos el, el domingo a Sevilla contra el Betis. Mm. Y ese miércoles ya jugamos... Ganamos 3-0 en Manchester, ya lo verás. 2-0. 2-0, sí, sí. De Mariano, además. Los dos. <risa> sí. sí, señor. Bueno... Tibecol, Tibecol, porque Man, claro, aquí, eh, viendo al Madrid ayer, ¿cuántas pizzas no cayeron? Todo eso al final, y el pues fin de el semana colesterol, claro, 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 y ahora la Semana Santa, luego esos de no Santo, paramos. los buñuelos, en fin, todas esas cosas. Tibecol, bueno, contribuye a mantener niveles normales de colesterol. Teléfono de información y pedidos 91 446 -0000, 91-446-0000 en Mundo Natural Herbolarios para Farmacias del Corte Inglés o en Parafarmacia Mundonatural.es. Bueno, y después viene Nuria Richard contándonos tragedias. Temas. Eh, famosos que decidieron cantar. Uno dirá, nunca lo hicieran. Algunos resultados son realmente dramáticos. No son coronavirus. Pero, pero se casi, acercan. pero sí. casi, casi. Y luego viene Valentín. Vuelve Valentín. Vuelve Valentín de Masterchef. Saben que cuando hice la famosa ensalada de garbanzos, digo, la ensalada Galdós, así en homenaje a don Gran, don Benito el Garbancero, como le llamaban, en el programa de Bertín, pues entonces la ensalada de garbanzos. Y Valentín de Masterchef, que es un amigo y seguidor nuestro de siempre, la tuneó, hizo una ensalada que la llamó Suspiros de España, que es la ensalada de garbanzos, con un toque suyo, personal. Prepararemos papel y boli para apuntarla. Porque nos va a contar cómo la hizo. Hay una cosa que es lo más preciosa, una pineta, que es un crujiente de remolacha, que si yo alcanzara a hacer, antes de morir, un crujiente de remolacha, creo que ya podría hacer lo que sea. Entrar en Barcelona ¿no? o cualquier cosa así. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.